Bonjour, bienvenue à tous dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des gâteaux grillés. Donc, ce sont des beignets comme des gâteaux. Alors, abonnez-vous avant même que nous puissions aller plus loin. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Today we're learning how to make those crispy beignets. We call them in French, if I have to say literally, these are fried cake. So they are crispy and I'm gonna put some lemon. So the version we're making here is the lemony one. So subscribe and stay tuned. I'm gonna crack two eggs first for the today recipe. Alors je vais casser deux œufs pour ma recette d'aujourd'hui. Ensuite, je vais rajouter quelques zestes de citron et le jus de citron aussi. After cracking my eggs, I'm gonna add in some lemon zest and a little bit of the lemon juice to cut off the, the egg taste. Alors, la zeste de citron que je suis en train d'ajouter et le jus de citron, c'est pour casser un peu le goût des œufs. Si vous n'aimez pas, euh, si vous n'avez aucun problème avec le goût des œufs, vous pouvez tout autant euh, Uh, skip cette étape. Donc, vous pouvez ou ne pas ajouter le citron. If you have no problem with the egg taste, this lemon is optional. So, I'm adding in uh, this lemon zest and lemon juice because my family and I don't really enjoy uh, the non-fried egg taste. So, mix them well, mix them together. Alors, vous allez tout mélanger jusqu'à ce que uh, le citron disparaissent dans votre dans les œufs. Donc voilà. Now to my eggs, I'm gonna add one third of a cup of sugar. Alors je vais ajouter un tiers de de verre de sucre dans mes œufs. Donc comme vous venez juste de voir là et je vais continuer à battre. And then I'm going to add my melted butter to my mixture. Et je vais rajouter maintenant euh, un peu de beurre fondu dans mon mélange et je continue à battre. And I'm still uh, mixing my my mixture together. I'll be now adding three cups of flour on the sieve and then I'm gonna add some baking soda and some salt so here in this sieve I'm mixing all the dried ingredients and I'm putting them on a sieve because I want them uh, by the time I'm gonna be sieving this flour my my dried ingredients will mix together very well alors, dans ce passoire, je vais rajouter trois verres de farine et je vais rajouter euh, une cuillerée à, à soupe de baking soda. Et je vais rajouter la moitié d'une cuillerée à soupe de sel. Et la raison pour laquelle je mets sur ce passoire, c'est afin que mes ingrédients secs puissent bien se mélanger ensemble, donc également... Euh, ensemble que le mélange soit vraiment homogène donc voilà so for the measurement of the um, the baking soda and salt this was a tablespoon of baking soda and half a tablespoon of the of the salt and now I'm just mixing everything well so that it can be very well combined in my bowl My next ingredient will be half a cup of warm milk. I'm using the whole milk. You can use whatever milk you use. Et puis, euh, l'ingrédient que je suis en train de rajouter maintenant n'est que euh, la moitié euh, d'un verre, la moitié d'un verre chaud de, du lait, du lait. Donc, euh, vous pouvez utiliser peu importe le lait de votre choix et en même temps je continue à passer euh, un peu de farine qui était restée dans mon passoire and I just sieved a little bit of the flour that remained in the sieve and I'm mixing everything together I'm mixing uh, 
everything very well. So you need to make sure that the mixture is not liquidy and it's not, um, you know, uh, it's not liquidy, it's not too strong. So it has to stay in, in the right middle. Alors, vous devez vous rassurer que votre mélange n'est pas trop, trop, trop liquide et que ça ne puisse pas aussi être trop, trop, trop fort comme euh, la pâte de pain. Donc, ça doit être vraiment là dans le milieu. Et continuez à mélanger et à rajouter du lait euh, petit à petit. So, adding your milk little by little as you're mixing your mixture. In this small bowl, I have a little bit of oil, which I'm going to use uh, on my hands because I will, I will preform some round shape on my flour, on my dough, I wanted to say, before I put them uh, in the hot oil. So I'm oiling my bowl to where I'm going to put my, my, my dough shape. So I'm going to, you can do whatever shape that is pleasing to you, whatever shape, but The round shape are so easy for me. That's why I'm doing it like this. Some people uh, shape them in a eight shape, like number eight shape. But this one is very easy for me. Alors, je vais aller donner la forme ronde à, à ma pâte. Et j'avais mis un peu d'huile sur ma main afin que la farine ne puisse pas coller sur mes mains. Et j'ai mis aussi de l'huile dans le bol là où je vais placer euh, ma pâte. Donc déjà en forme afin que ça ne puisse pas coller avant que je ne puisse le mettre dans, dans l'huile chaude. Donc voilà, je suis juste en, en train de donner une forme. So this oil is really help me, helping me uh, with my pre-shaping, with my shaping because it allows me to have my hands clean and not to have any part of the dough stick uh, on my hands. So in the meantime, I already placed my oil on the stove as I'm, I'm preforming my dough. Alors pendant que je donne les formes, j'avais déjà placé mon huile sur le feu et ça chauffe déjà. So here comes the time to put my, my dough in the, in the hot oil. Alors voilà, je suis en train de placer mes beignets ou encore ma pâte dans l'huile chaude que j'étais déjà en train de chauffer. Pendant que je faisais, pendant que je donnais la forme à ma pâte. So I also need to mention that you have to make sure that the fire is not too, too, uh, too, too, too high. So you cook those kind of beignets in, uh, I, I can say in the, in the middle or in the medium, yeah, medium heat. Alors vous devez vous rassurer que le feu, la température de votre four ou encore de votre richot ou de votre friteuse est euh, dans le dans le médium donc pas très chaud pas aussi très très pas aussi euh, très low alors euh, rassurez-vous vraiment d'être euh, au milieu parce que si c'est très chaud vos beignets vont brûler et si c'est c'est très 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 bas vos beignets vont pénétrer de l'huile so if the if the heat is too high your beignet is going to burn and if the heat is too low your beignet will Um, will get a lot of oil inside, so we'll absorb a whole lot of oil. So this is something that we don't want in a beignet. That's why we have to make sure that the heat is right in the middle. So medium heat is very good to make those kind of beignets.
now that my beignet is ready I'm gonna remove them in the oil and I'm placing them in a bowl and in my bowl I have placed a paper towel to absorb all the excess oil in my beignet alors maintenant mes beignets sont prêts je vais les enlever de l'huile et je vais les placer dans ce bol et dans le bol j'ai mis un papier suite ou un papier de cuisine pour absorber euh, les excès d'huile euh, dans mon beignet and here is my result it's so perfect and my beignet is cooked thoroughly my beignet is cooked very good even in inside so try this recipe and come back here to let me know about your results alors Essayez ce beignet et revenez ici pour partager vos résultats avec moi et mes beignets sont très bien cuits jusqu'à l'intérieur. Vous pouvez voir les résultats est très bon. Que Dieu vous bénisse et je souhaite à tous vraiment mes bonnes années. Happy New Year to you all. God bless you.